एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज से वी फॉरेंसिक्स सो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स के फोर्थ पार्ट को जहाँ पर हम देखेंगे रेंज क्या होता है रेंज का डिटर्मिनेशन किस तरह से करते हैं उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है साथ ही साथ जो आपका एक्सट्रीम एंड इफेक्टिव रेंज होता है वो क्या होता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज पॉइंट ब्लैंक रेंज सो ये सबके बारे में देखेंगे ये क्या होते हैं इनको बहुत ही अच्छे से हम समझने वाले हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड सबसे पहले देख लेते हैं जो रेंज होता है वो क्या होता है सो so, जो रेंज होती है वो आपकी डिस्टेंस होती है मेजर्ड अलॉन्ग द लाइन ऑफ एम जो लाइन ऑफ एम होती है उसको जब आप पूरी डिस्टेंस के अलॉन्ग मेजर करते हैं तो उसके बीच की जो डिस्टेंस आती है उसको हम बोलते हैं रेंज सो so, ये जो आपका लाइन ऑफ एम होता है इस लाइन ऑफ एम को हम लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं तो so, इससे पहले जो थर्ड पार्ट आया था ट्रेजेक्ट्री वाला वहाँ पर मैंने आपको ग्राफ से दिखाया था कि जो आपका लाइन ऑफ साइट होता है वो किस तरह से होता है कहाँ पर होता है ठीक है सो आई होप आप लोगों ने वाला वीडियो देख रखा होगा उसको जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है तो जो आपको लाइन ऑफ एम होता है अगर हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें सो ये एक तरह की इमेजनरी स्ट्रेट लाइन होती है जो एक्सटेंड करती है फायरर्स आई थ्रू द फ्रंट एंड रियर साइड टू द टारगेट जो फायरर होता है फायरर का क्या मतलब है जो इंडिविजुअल फायरिंग कर रहा है उसको हम बोलते हैं फायरर सो so, जो आपके फायरर की आई से आप जो फायरर होता है वो अपनी आई से टारगेट को एम करता है तो टारगेट को एम करने के लिए फ्रंट एंड रियर साइड का वो यूज़ करता है फ्रंट एंड रियर साइड क्या होती हैं जो आपका फायर आर्म होता है उसकी बैरल पर आपको दो उभरे हुए से पोर्शन देखने को मिलते हैं जैसे मान लीजिए ये आपकी बैरल है इसकी बैरल पर ये आपको पीछे साइड में एंड ये आगे साइड में थोड़े से छोटे से उभरे हुए से पोर्शन देखने को मिलते हैं उनको हम बोलते हैं साइड इसमें जो आपका पीछे साइड का होता है जो आपके बैरल का चैम्बर होता है उस साइड में जो आपका होता है साइड उसको हम बोलते हैं रियर साइड एंड जो आपका साइड मज़ल के पास में होता है मज़ल इनके पास में होता है उसको हम बोलते हैं फ्रंट साइड तो ये दो दोनों साइड का यूज़ करते हुए ही जो फायर होता है वो अपने टारगेट को एम करता है ठीक है सो ये आपका जो फायर होता है इन दोनों का यूज़ करते हुए अपने टारगेट को एम करता है तो जब एम करता है तो उसके बीच में जो इमेजनरी लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एम या फिर लाइन ऑफ साइड तो मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका फायरर है जो कि आपकी फायरिंग करने के लिए इसके एम से जो साइट है इनका यूज़ करते हुए अपने टारगेट को देख रहा है तो यहाँ पर ये जो आपकी इमेजनरी स्ट्रेट लाइन बन रही है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एम ठीक है सो ये हो गया आपका अभी अगर हम बात करें इसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं सो डिटर्मिनेशन ऑफ रेंज फॉर वैक्यूम प्रोजेक्ट्री इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट इन एबसेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलासिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल डज नॉट चेंज एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इसमें क्या होता है ये आपका जो वैक्यूम प्रोजेक्ट्री होती है जो कि मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ तो उसको देख लीजिएगा सो वैक्यूम प्रोजेक्ट्री में बेसिकली क्या रहता है जो आपका एयर रेजिस्टेंस लग रहा होता है एक बुलेट के ऊपर उसमें क्या करते हैं जो आपका एयर रेजिस्टेंस होता है उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं उसको हम ज़ीरो मान लेते हैं तो जब एयर रेजिस्टेंस को हम मानते ही नहीं हैं उसको नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं उस कंडीशन पे जो आपकी ट्रेजेक्ट्री बनती है उसको हम बोलते हैं वैक्यूम ट्रेजेक्ट्री ठीक है वैक्यूम ट्रेजेक्ट्री का सीधा सा ये मतलब है वैक्यूम का क्या मतलब होता है निर्वात निर्वात का मतलब जहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी एयर की प्रेजेंस ना हो तो उस कंडीशन में जब हम प्रोजेक्ट्री में किसी भी तरह का कोई भी एयर रेजिस्टेंस को हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एयर का प्रेजेंस भी नहीं है तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रोजेक्ट्री ठीक है सो जब वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रेजिस्टेंस ही नहीं लग रहा है कोई भी आपका एक्सटर्नल फोर्स काम ही नहीं कर रहा है उस ट्रेजेक्ट्री में तो उस कंडीशन में ऐसा माना जाता है जो आपकी विलासिटी का हॉर्जोंटल कॉम्पोनेंट होता है वो आपके प्रोजेक्टाइल पर किसी भी तरह का कोई भी चेंज कॉज नहीं करता है और साथ ही साथ जो आपका ग्रेविटेशनल पुल होता है या फिर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो भी आपका कांस्टेंट होता है ठीक है सो अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा मान लीजिए ये आपका बुलेट है ये इस तरह से कुछ ट्रैवल कर रही है इस तरह से कुछ ट्रैवल कर रही है तो जो वेलोसिटी है इस टाइम पर इसकी ये है ठीक है ये जो आपकी विलासिटी होती है इसको हम दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड करते हैं एक आपका हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट होता है एक आपका वर्टिकल कॉम्पोनेंट होता है 
हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट जो आपके प्रोजेक्टाइल के हॉरिजोंटल डायरेक्शन में लगता है मतलब ये तो एक टेंजेंट के साइड में जा रहा है एक टेंजेंट मतलब एक एंगल को फॉर्म कर रहा है इसी से आपका एक जो हॉरिजोंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट निकलता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब कि ये वाला और यहीं से वर्टिकल साइड में वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकलता है ये इस तरह से इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ठीक है सो इस तरह से ये इनके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है तो यहाँ पर यह आपका वर्टिकल कॉम्पोनेंट है ये आपका हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट है एंड ये जो आपकी नॉर्मल बिलासिटी होती है वो ठीक है सो यहाँ पर आपका इस वाले कंपोनेंट यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो अगर हम इसको इस तरह से मान लेते हैं एंड यहाँ पर आपका टारगेट है तो ये जो आपकी डिस्टेंस होती है जो इसका मेजरमेंट होता है इसको हम बोलते हैं रेंज ठीक है सो so, इसी वजह से जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसी को माना जाता है कि इस टाइम पर कोई किसी भी तरह का कोई भी आपका एयर का रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है यानी कि वैक्यूम ट्रेजिट्री है तो उस कंडीशन में जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उस पर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा एक्सटर्नल एक्सटर्नल कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इस कंडीशन में जो आपकी डिस्टेंस होती है उसको हम मानते हैं कि ये जो आपकी जो डिस्टेंस है इसको मेजर कर लेते हैं यही आपकी रेंज हो जाती है ठीक है इसको डिटरमाइन करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर लिखा है आर इक्वल्स टू टू इंटू इफेक्टिव वेलोसिटी ठीक है आर का मतलब है रेंज टी है टाइम कि कितने टाइम पे ट्रैवल किया एंड इफेक्टिव वेलोसिटी इफेक्टिव वेलोसिटी वही जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ये वाला कंपोनेंट ये हो गया आपका इफेक्टिव वेलोसिटी ठीक है सो आई होप यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जब आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो आपको रेंज का डिटर्मिनेशन बहुत ही इजीली हो जाता है ठीक है सो ये हो गया आपका रेंज का डिटर्मिनेशन एंड रेंज क्या होता है और अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका इफेक्टिव एंड एक्सट्रीम रेंज होता है वो क्या होता है तो अगर हम बात करें इफेक्टिव रेंज की सो इफेक्टिव रेंज इज अ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल स्ट्रेजेक्ट्री एट विच इट डैमेजेज द टारगेट इफेक्टिवली और द मिनिमम रेंज एट विच अ प्रोजेक्टाइल कॉजेज मैक्सिमम डैमेज टू द टारगेट सो बेसिकली जो आपका इफेक्टिव रेंज होता है उसको हम कह सकते हैं वो मिनिमम से मिनिमम रेंज जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके एक प्रोजेक्टाइल अपने टारगेट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम डैमेज कॉज कर सके या फिर कह सकते हैं सीवियरली डैमेज कॉज कर सके तो वो जो आपकी रेंज होती है वो आपकी होती है इफेक्टिव रेंज बेसिकली वो आपकी डिस्टेंस चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे वो मिनिमम हो वो डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके एक जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो अपने टारगेट को बहुत ही ज़्यादा सीवियरली डैमेज कॉज कर सके कि उसके अलावा और कितने भी रेंज से उससे ज़्यादा वो डैमेज इफेक्ट नहीं कॉज कर सकता तो वो जो आपकी रेंज होगी उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव रेंज ठीक है सो ये हो गया एंड अगर हम बात करें एक्सट्रीम रेंज की तो ये क्या होता है इट इज मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल रीचेस टू द टारगेट वेदर इट कॉज अ डैमेज टू द टारगेट और नॉट इसमें क्या होता है जो आपकी एक्सट्रीम रेंज होती है मतलब कि जो प्रोजेक्टाइल है इतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ले मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो डिस्टेंस जो डिस्टेंस ट्रैवल करते करते प्रोजेक्टाइल अपने टारगेट तक बहुत ही ईजिली पहुँच जाए भले ही वो टारगेट को हिट कर पाए या ना कर पाए वो टारगेट को पेनेट्रेट कर पाए या ना कर पाए लेकिन वो जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो अपने टारगेट को रीच कर जाए ठीक है सो वो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम डिस्टेंस या फिर एक्सट्रीम रेंज ठीक है सो आई होप यहाँ से आपको अब एक्सट्रीम एंड इफेक्टिव रेंज में क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझ में आ गया होगा इसके अलावा एक्सट्रीम रेंज की एक और यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर क्या है डिस्टेंस ऑप्टेंड बाय द बुलेट वेन अ वेपन इज फायर्ड विद द बैरल एलिवेटेड टू इट्स ऑप्टिमम एंगल दिस एंगल इज यूजली बिटवीन टू ट्वेंटी नाइन डिग्री टू थर्टी फाइव डिग्री ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है वो डिस्टेंस वो रेंज जब किसी बुलेट के द्वारा ऑप्टेन करी जाती है जब आप फायरिंग करते हैं तो उसमें क्या रहता है आपकी बैरल को थोड़ा सा एलिवेट करना पड़ता है एलिवेट करने का क्या मतलब होता है जब भी आप फायरिंग करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है जो आपकी बुलेट होती है उस पर कुछ ग्रेविटेशनल पुल लगता है तो उसमें क्या रहता है आपकी मान लीजिए ये फायर आर्म है जब आप फायरिंग कर रहे हैं तो जब फायरिंग करेंगे तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपने फायरिंग करी और जो बुलेट है वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है ऐसा तो होता ही नहीं है क्योंकि इस पर कुछ ग्रेविटेशनल पुल लगता है इसकी वजह से जो आपकी बुलेट की ट्रेजेक्ट्री होती है वो थोड़ा सा कर्व डायरेक्शन में हो जाती है तो यहाँ पर आपकी अगर बुलेट जाएगी तो वो कुछ इस तरह से जाएगी ठीक है 
ये होता है आपका नॉर्मल कंडीशन में एंड यहाँ पर मान लीजिए आपका टारगेट है तो टारगेट को रीच करने के लिए क्या किया जाता है जो आपकी फायर आर्म रहती है उसके बैरल को थोड़ा सा ऊपर साइड में मूव करते हैं ठीक है आपकी जो फायर आर्म रहता है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ एलिवेट करके फायरिंग करी जाती है हॉर्जोंटल से कुछ एंगल बनाते हुए उससे क्या रहता है जब आपकी बुलेट ट्रैवल करेगी तो ये कुछ इस डायरेक्शन में करेगी तो अपने टारगेट तक बहुत ही ईजिली पहुँच जाएगी ठीक है सो इस वजह से जो आपके इसमें जो एंगल बनता है ये जो एंगल रहता है आपका 29 नाइन टू थर्टी डिग्री के बीच का अगर है तो उस कंडीशन में जो बुलेट रहेगी वो अपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेगी वो आपकी एक्सट्रीम रेंज तक पहुंच जाएगी मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम रेंज को वो कवर करेगी तो इस डायरेक्शन को इस रेंज को इस डिस्टेंस को हम कहेंगे एक्सट्रीम रेंज ठीक है अभी यहाँ पर क्या होता है ये जो आपकी नॉर्मल था यानी कि नाइन्टी डिग्री पर फायर आम था यहाँ पर आपकी बैरल थोड़ा सा ऊपर साइड में उठ गई तो इसमें क्या हुआ इस पोजीशन पर यहाँ पर एक एंगल बनता है ये आपकी नॉर्मल फायर आर्म थी 90 डिग्री पर यहाँ पर आपने थोड़ा सा उठा दिया तो इसके बीच में यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक है सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि अभी इसको आगे हम और समझेंगे तो अभी हम आगे मूव करते हैं वहाँ पर देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है जो आपका पॉइंट ब्लैंक रेंज होता है उसको देख लेते हैं कि पॉइंट ब्लैंक रेंज क्या होता है सो so, इसमें क्या होता है इट इज एनी डिस्टेंस ओवर विच अ सर्टन फायर आर्म कैन हिट अ टारगेट विदाउट द नीड टू कॉम्पनसेट फॉर बुलेट ड्रॉप सो अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में समझा था कि आपके टारगेट को रीच करने के लिए जो फायर आर्म रहता है उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड मूव करते हैं कुछ नॉर्मल से 90 डिग्री से थोड़ा सा एंगल बनाते हुए फायरिंग करी जाती है सो so, यहाँ पर क्या रहता है जब आप फायरिंग करते हैं उस कंडीशन में तो वो बेसिकली इसके लिए किया जाता है ताकि जो बुलेट का ड्रॉप होगा जो आपका बुलेट पे ग्रेविटेशनल पुल लगेगा वो कॉम्पनसेट हो जाए एंड वो अपने टारगेट तक बहुत ही ईजिली पहुँच जाए ठीक है सो पॉइंट ब्लैंक रेंज में क्या रहता है कि आपको फायरिंग करनी होती है नाइन्टी डिग्री पर ही ये आपको इसी तरह से फायरिंग करनी है यहाँ पर आपको इसी तरह का कोई एंगल बनाइए फायरिंग नहीं करनी होती है आप इसी तरह से फायरिंग करेंगे ताकि आपका जो बुलेट रहेगी वो मान लीजिए इस तरह से भी जाएगी तो इस कंडीशन में क्या है आपकी जो बुलेट है मान लीजिए इस तरह से यहाँ तक जा रही है तो अगर आपका टारगेट इतना है तो यहाँ पर क्या हुआ बुलेट में ड्रॉप हुआ भी लेकिन फिर भी जो बुलेट थी अपने टारगेट तक पहुँच गई तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज तो यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि वो मिनिमम टू मिनिमम डिस्टेंस टारगेट इतनी आपके पास में होता है क्लोज होता है कि आप नॉर्मल कंडीशन में मतलब किसी भी एंगल को बनाए बिना ही आप नॉर्मल फायरिंग करते हो बिल्कुल फायर आर्म को स्ट्रेट रखते हुए एंड फायरिंग करते ही जो आपका बुलेट रहता है वो अपने टारगेट तक पहुँच जाए उसमें किसी भी तरह का कॉम्पनसेशन की ज़रूरत ना हो आपको बुलेट के ड्रॉप को कॉम्पनसेट करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े तो उस जो रेंज उस टाइम पर बनती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज ठीक है सो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा उसके अलावा यहाँ पर आपके सामने ये पूरा एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है तो इसको भी देख लेते हैं वैसे मैंने जो आपको बताया है वो सारा यही चीज़ बताया है पर इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल एनी बुलेट इन फ्लाइट अ बुलेट इज पुल्ड डाउनवर्ड्स बाई ग्रेविटी सो फॉर डिस्टेंस टारगेट द शूटर मस्ट पॉइंट द फायर आर्म एब द टारगेट टू कॉम्पनसेट अदरवाइज द बुलेट विल हिट द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द टारगेट बट If the target is close enough, bullet drop will be negligible, so the shooter can aim their gun straight at the target. ठीक है सो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको ड्रॉ करके समझाया था सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ब्लैंक रेंज क्या होता है ठीक है सो यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है तो उसको पढ़ जरूर से लीजिएगा क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि नेट के एग्जाम में कुछ ना कुछ नया नया इनोवेशन हर बार होता है ये उसमें कुछ ना कुछ हर बार नया पूछा जरूर से जाता है तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको जितने भी वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर से देखने को मिलेगा ठीक है सो यहाँ पर इस पॉइंट को ज़रूर से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसको समझ भी अच्छे से लीजिएगा ठीक है तो ये हो गया एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने दो और पॉइंट्स हैं इसमें क्या है वर्टिक्स क्या होता है एंड एंगल ऑफ फॉल क्या होता है वैसे तो जो मैंने डायग्राम बनाया था वहाँ पर जो आपका थर्ड पार्ट था वहाँ पर पूरा जो ग्राफ था उससे मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है तो आप उसको भी एक बार पढ़ लीजिए वर्टेक्स क्या होता है जिसको हम मैक्सिमम हाइट भी कहते हैं 
सपोज ये आपका हॉरिजॉन्टल है जिसको हम बेस लाइन भी कहते हैं ये जो आपकी बेस लाइन होती है यहाँ से मान लीजिए आपकी बुलेट निकली है तो इसने ये इस तरह से कुछ आपका डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री बनाई है तो यहाँ पर जो ये आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस आपकी ट्रेजेक्ट्री की बेस लाइन से जो आपकी मैक्सिमम होती है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स या फिर मैक्सिमम हाइट ठीक है तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन टू द ट्रेजेक्ट्री कर इसके अलावा इट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री और द मैक्सिमम हाइट एट विच अ बुलेट रीचेज ड्यूरिंग ट्रेवलिंग टू इट्स पाथ फॉर रीचिंग टू द टारगेट ठीक है तो यहाँ से आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर सकती है क्योंकि अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर आप ये डेफिनेशन लिख के आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं क्योंकि जनरली आप देखेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन प्रॉपर कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलेगी इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन अच्छे से लिख दी है ठीक है नेक्स्ट हम बात करें एंगल ऑफ फॉल की तो एंगल ऑफ फॉल को भी हमने डायग्राम से बहुत अच्छे से समझा था वो क्या था एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि मान लीजिए ये आपका टारगेट है ये टारगेट पर कोई बुलेट आ रही है ये जो आती है तो किसी भी वजह से मान लीजिए वो टारगेट को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है हो सकता है कि जो आपका टारगेट है वो बहुत रिजिड हो या हो सकता है कि जो टारगेट है टारगेट तक पहुंच के जो आपकी बुलेट की वेलोसिटी थी वो उतनी ज़्यादा नहीं बची हो कि वो आपके टारगेट को पेनीट्रेट कर पाई है और कोई भी रीज़न हो सकता है कि वो जो बुलेट थी वो टारगेट को पेनीट्रेट नहीं कर पा रही है तो वो क्या रहता है आपकी जो बुलेट होती है उसमें फॉल होता है उसमें ड्रॉप होता है तो उसमें क्या रहता है उसके लिए ये मान लीजिए ये इस तरह से बुलेट आ रही है तो ये इस तरह से कुछ आपकी गिरेगी तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फॉल ठीक है सो इसको हमने डायग्राम से ही बहुत अच्छे से समझा था उसको भी देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो थर्ड पार्ट था वहाँ से आपको डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है यहाँ पर अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है इट इज़ द एंगल एट विच अ प्रोजेक्टाइल ड्रॉप्स डाउन टू द सर्फेस बिफोर रीचिंग टू द टारगेट और आफ्टर हिट टू द टारगेट इफ इन केस इट डिड नॉट इंटर टू द टारगेट सर्फेस और इट्स वेलोसिटी इज नॉट सफिशियंट टू पेनीट्रेट द टारगेट तो जो कुछ मैंने बताया है वो एग्जैक्टली सेम वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं सो आई होप आपको वर्टेक्स क्या होता है एंगल ऑफ फॉल क्या होता है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको बहुत हेल्प देने वाली है अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स के स्टूडेंट हैं तो ठीक है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसकी वजह से एंड यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है एंड इसके बाद में जो और बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स के ही उनको भी हम अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे एंड जो पीडीएफ है वो आपको पूरी कंपाइल करके मिलेगी तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और अगर आपको कुछ भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से दे दूँगी उसके अलावा फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर दीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी पी और भी अवेलेबल हैं उसके साथ में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है तो इस वजह से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे शेयर ज़रूर से कर देंगे और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे अगर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेलाइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मे हेयर